Rise from your grave. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estourando o som aqui. Messi Cronos novamente com Rise for your grave para vocês. E se lembram, é, no primeiro episódio do, do Risk Woods, primeiro episódio, enfim, né? É, eu comentei que essa questão de um game ser desconhecido é relativo, né? É, depende do meio que a pessoa se criou videogameisticamente, falando, né? E é o caso que tá ocorrendo aqui, né? Que vou falar de MSX. Quem tem MSX já falou, porra, mas King Valley é um, é um clássico? E é um clássico, cara. Aí realmente, o cara tem MSX, conhece Kings Valley. Só que tem um porém, é, é, tem vários games do, do, do MSX, sei lá, dá pra chamar de console, do computador, enfim, né? Que fica muito fechado ao meio computeiro. Ah, computeiro, né? <risos> que realmente tem, conheço bastante gente que não conhece o, o, os games direito do MSX, né? Então, acho que aqui é uma oportunidade bacana estar tá mostrando alguns, alguns clássicos que são familiar, familiares para quem teve o um MSX. E quem não conhecer, espero que goste, se divirta e vamos lá para o Kings Valley. Estão vendo aqui a tela original do MSX? Estão vendo, né? Aqui, ó, bem original. Vamos desfumegar aqui o negócio. Tirar que tá cheio de coisa na minha tela aqui. Deixar só... A só... MS... ah, Konami! Hã? Aqui é setinha e barra de espaço só. Qual que é o objetivo desse jogo? Já no meio do, do quebra-pau aqui. É pegar esses cristalzinhos. Até para esses cristais lá do do, do. do Shinobi do Game Gear, né? E qual é o objetivo? É. Enfim, evitar os, as unhazinhas que tem cores, meio que nem no esquema do. Do Pac-Man, né? E avançando pelas fases. Então, qual que é o esquema? A barra de espaço faz tudo. Você pula, mas se você pega um item, tipo que nem eu peguei a faquinha lá, é, você não pula. Então, assim como, assim como é uma limitação, uma limitação, pode ser, não sei. O design do game é pensado já nesses esquemas. De você, às vezes, tem que dar umas voltas por causa de estar com o item na mão e não conseguir pular, sabe? Então aqui ó, picaretinha, né? Ó o esquema. Legal, né? Já apareceu um corno de cor diferente aí, né? Tem uma picareta aqui. Ó o scroll suave de tela, ó. Vlup, vlup. Suave, como o estouro de uma manada de elefantes e um bebê zebra. Suave, suave. Ah, não consegui pular. Vou tomar cuidado que esse vermelhinho é o demôniozinho das escadas. É... Uma coisa que... que, que é... A gente já sabe a tristeza que se tornou a Konami. Então, então cuidado que... Vai... Uf, toma. É... Pra quem teve um, MS, um MSX, é... Parece que dizer que até há um, uma certa dor a mais. Ui, como se ficasse doendo por empresa adiantasse alguma bosta, né? Mas enfim, é triste ver porque, cara, tem muito jogo da Konami que foi exclusivo aqui pro MSX, sabe? Então, poxa, você vê a... que os caras tiveram um momento nos anos 80 onde transbordava a criatividade, isso foi além. Agora virar no que a empresa se tornou é até triste, sabe, de ver. Vamos lá. Pega a portinha, gera e vamos pro mapa que é bem semelhante a do Antarctic Adventures, né? Também é da Konami, né? Aliás, qual é o nome do pinguizinho da, da, do Antártico Adventures? É... É Pinko? Pengo? Sei lá, Pingo? Não, acho que Pingo é aquele do, da TV Cultura, né? Faz nerf, nerf, né? Sei lá, aquele... De massinha, né? Pepeiro, pepeiro. Pepeiro acho que é... Doce japonês, né? Opa, toma cuidado que o bichinho é meio tongo, mas essas horas aí a gente toma no, no, no rabo com ele, né? Ah, ó, ó o sangue nos olhos do, do azulzinho, vocês viram? Tentou pular bem louco pra me pegar, quer? Quer? Toma! Paf. Ah, e aqui, ó, seguinte, ó. Duas portas, uma é falsa, vou pegar a falsa aqui pra vocês verem, ó, o que, que vai rolar. Claro, dá até pra sacar, vai voltar uma fase pra trás. Só que assim, eu não vou voltar... 
não vai resetar a fase, nem essa, nem a que, eu a que eu estava. E ó, eu já volto do ponto aqui, ó. Então é mais pra gente falar, puta, que merda, mas não tem nenhuma uma implicação tão grave na questão de design, na, 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 na fase, assim. Tipo, um complicador de porra, eu tenho que fazer tudo de novo agora, porque não prestei atenção. Aqui, ó. Nem a fase que resetou, ó. Agora vem aqui, ativa a armadilha pro azulzinho me encher o saco. Um abraço, até mais sus. Toma, corno. Vamos lá. Aliás, uma coisa... Ah... Eu tava pensando, não, vou falar agora. Vou pausar, vou pausar a emulação. Tudo bem, ó, tá pausada a emulação, no meu tilt. Se vocês, por acaso, quiserem é... emular o MSX, a maneira mais fácil é online. Vai lá no Google, bate MSX online. Com espaço, obviamente. E vai no site File Hunter. Que ele tem emulador que roda online do MSX. Tranquilo, tem a barra de jogos do lado esquerdo. E um abraço, já era. Facinho de estar tá rodando. Não que a emulação do, do MSX seja, seja magia negra. Mas... Assim, tem formatos diferentes, né? Então, tem... Formato ROM, formato DISC, que são dos disquetes, obviamente. E até formato áudio, para que for masoquista. Porque é interessante que no MSX... Tinha fitas, é, jogos em fita cassete. O que, que era? Você dava um comando de play no. Se tivesse cor no sub sobe. É, você dava um comando de. de no, no MSX. Dava o um play no, no drive de. 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 de, de, de da, da fita, né? E cara, fora de brincadeira. Será que. Ah, não vai. Sei que ele pulava direto assim. A molecada hoje em dia pira, né? Nem sabe o que é uma fita cassete direito. Mas enfim, aquilo que a gente usava antigamente pra gravar música sem Spotify. A gente ficava puto quando o narrador falava em cima da música que a gente tava gravando, né? Bem, mas fora disso, é... Faz esse processo que eu falei, dava o comando MSX, dava o play na bagaça. Sai daí, ô desgraçado. E o que que era foda, cara? Era o seguinte, era... Será que dá tempo de passar aqui? 15 minutos pra carregar um game? Cara, foda de brincadeira, achei de 50 KB, 30 KB no máximo. É a vida, galera. Vocês estão pensando o quê, hein? Vida de velho. É assim. Quando vai. Ixi, Maria, eu não queria perder essa. Essa. Essa picareta. Mas vamos lá, vamos dar a volta. Cara, era uma luta e o que é muito louco. Por que, que eu falei que tem esse formato? Você pode baixar as MP3 e tem acesso às MP3 aí dos do, do, do jogos nessa maneira desgraçada de som aí. Tuf. Tacar no emulador e se divertir. Uma imitação de, de ruído. É semelhante de, de modem 56K, sabe? Era barulhento pra cacete. Então dependendo do, do drive de fita cassete, você podia diminuir o volume, que já era uma coisa. Mas o tempo não diminuía. <risos> Loucura, né? É, uma coisa que eu acho interessante do MSX é como ele tem uma comunidade apaixonada, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho algumas comunidades, mais por questão dos games, obviamente, né? Mas, cara, uma galera que até hoje... Ah, não dá pra tacar a espada da, da escadinha, viu? Mas uma galera que até hoje faz projeto, programa, mexe na parte eletrônica do, do, do videogame, do... Joguei em computador, se for, né? Tipo assim, um negócio fascinante, cara. Fascinante. Esse meio computeiro. Acho legal, cara. Muito legal. E... Bem, o meu mal aqui... Nem, nem, eu não tinha nem dado nem pra programar em basic, cara. Quando... Eu jogava em MSX quando tinha 4, 6 anos, no máximo, assim. Tem até uma foto minha, eu vou ver se... Você eu vou inserir na edição. Vou lá, vou inventar coisa pra edição, cara. Não é pra ficar inventando. Não tem tempo. Vou dar um, vou dar um pausa. Pausa, ó. Vou, ó, pausa. Vamos ver. Um, dois, três. Será que eu tenho de mostrar foto? Se sim, sou eu com quatro ou cinco anos jogando MSX. Você viu? Ligava na televisão. Dá pra ligar o fone de ouvido. É, cara. A pegada era louca. Ai, mas meus filhos são um gênio, eles usam celular pra criança muito esperta. Não que fosse muito gênio assim, mas... Pense eu como criança, o, o porre que era pra poder fazer rodar joguinho do MSX, né? 
Claro, nenhuma criança é estúpida, né? Isso aí é bem claro. A criança é esperto pra cacete, né? Mas tem esse porém. Calma, será que eu consigo pegar essa aqui? Quero pegar o mais baixo pra ficar mais fácil. É, meu pai me ensinava, então eu, é, algumas coisas que tinha que bater comando, eu já fazia de cor, assim, decorado, sabe? O que tinha que fazer? Aqui, aqui no cantinho aqui. Oh! Filho de uma égua. Sai, demônio vermelho. Uh, ó a cagada, ó a merda. Ó o risco. Eu lembro que daí. Só depois eu entendi o que, que era, né? Que tinha uma, uma época que meu pai pegou um. um disquete, acho que tinha uma coisa, era pira, pirata, pirateamento mesmo puro, sabe? Que era um disquete multijogos, né? E... Tinha algum problema na, na inicialização dele, que você tinha que... Cara, não vou lembrar qual botão do MSX era. Mas você parava o carregamento dele, abria o... Entre aspas, prompt de comando basic, né? Daí você batia 10, espaço, go to 10. É, não, go to 20. O que, que era, né? Pra quem sacou base, que já, já viu com a pegada, né? É, pula a linha, a linha 10 vai pra 20, né? Não, a linha 10 manda ir pra 20. É que ou é, é, era uma coisa assim, sabe? Porque daí. Não carregava o jogo, tinha algum problema, e daí você pulando pra essa linha 20 carregava normalmente o menu de games. Mas falando assim que eu tava comentando da, da, da comunidade de, de MSX. Claro que isso eu li, que, pô, que nem falei, tinha 4, 5 anos na época, no máximo. Mas a galera que tava na faculdade, na PUC, é histórias que eu li em fóruns, cara, muito da hora. Que daí fazia um programa via rádio. Caramba, eu não vou lembrar. Cacete, cara, o que eu vou ter que fazer aqui? Nossa, mãe. Então eles faziam um programa rádio universitária e tinha algum momento que o pessoal pegava jogo de MSX e transmitia. Então, você vê que loucura. Era... Sabia que ele ia pular. Lazarento. É... O pessoal já fazia download de jogo, né? Da hora, né? Puta, fui pro saco. Quase fui pra merda. Nossa, mãe. Quase, hein? Cara, achei muito engraçado. Faz sentido, porque, pô, é só você dar o play na... Na... Na, na, na fita. E, pedir pro... e era bem isso. Eles falavam, ó, vamos transmitir o um jogo. Cara, a galera ficava com o um dedão no rec lá e um abraço, já era. Ah, saquei aqui. Agora só vamos... Olha só a trollada. Eu vou com faquinha aqui que tem esse... Uma, duas. Se quiser de duma... Caramba, deixa eu ver aqui. Agora até fiquei concentrado. Que uma interessante a história, né? Se eu ver algo que pra, quem, pra, pra galera do, de console é uma... É uma outra realidade, né? É divertido pra caramba. Puta, fodeu, cara. Vou tentar ir lá primeiro, que aqui o bagulho tá meio louco, hein. Também, né, vai avançar as fases, tem que complicar um pouco, né. De claro, tinha jogos de disquete, esse formato aí, e tinha uns cartuchão também, né. E era caro o drive de disquete, cara. Eu lembro que, que meu pai chegou a... E nem fui eu, né, filho. Ou, sei lá, né, eu não acredito que não, né. Vou me eximir de qualquer culpa, mas acho bem provável de ter dado pau no, 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 no drive de sketch. Foi um tempão sei, porque era um negócio meio... Meio que bem... Meio. Era muito primitivo o valor de um drive de sketch. Vou esperar esse vermelho um lazarento vir. Bem desgraça. Ele ficou muito tempo sem disquete lá em casa. E era só na fitinha cassete que a gente, que, que a gente costumava jogar. E um dos poucos cartuchos que meu pai possuía, assim, sabe? Não que tinha muito, não tô lembrando o que meu pai tinha, pra falar a verdade. Fora que ele... Liga seu MSX. Cara, não tô lembrando. Acho que o Magical Tree meu pai tinha. Pera aí, vamos ver. Vai. Isso aí. Toma. Pega a faca. Vamos arregaçar essa galera agora. Aliás, o Magical Tree é um jogo da Konami, também, só tem pro MSX, e tá vendo uma aí na, na, no, no bagulho do, do, do OBS aí, na, no cenário do Rise Honor Grace aí, uma fita que parece um índiozinho, é esse aí, cara, Magical Tree, um jogo enorme, cara, ué, grandinho o jogo, hein, acho que até hoje eu não fechei, eu lembro que meu pai fechava ele, que tem, tem final, que é um índiozinho escalando uma árvore, 
É, se vocês quiserem, eu trago aqui pro, pro, pro Rise. Tranquilo. Quem sabe eu feche ele finalmente, né? Ó, olha a zica, olha a zica, olha a zica, ó. Toma. Aê, já vem armado bem louco aqui. Scroll suave como um... Estouro de uma manada de elefantes e um bebê zebra. É, Magical Tree. Cara, eu tô tentando lembrar o nome. Eu não vou lembrar. Mas enfim. Fi, fique, fique marcado o ponto que realmente... É, Havia vários jogos da Konami pro MSX. Vamos lá. Mas é legal o jogo, né? Estão gostando? É divertido, cara. É legal mesmo. Rup, scroll suave. Nossa, olha a, 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 a renca de bichinho aqui. Ah, desgraçado. Desce aqui. Agora tem que combar, galera. Aqui, ó. Pronto. Vai logo, sai daqui, que aqui foi meio chato o negócio. Aliás, vocês estão ligados que o Metal Gear é original do MSX, né? Vamos lá. Eu não sei se, tinha que... se era por aqui, mas eu já começo fazendo esse dano. Vamos lá. Uá, tã, 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 como é um vermelhinho que desce que nem um lazarento. A gente já taca a faca nesse desgraçado aqui. Vamos lá. Hum... Vamos lá. Quando marquei onde estava... Se descer de boa que o azul não vai mexer o saco Qual que era a porta verdadeira, mas enfim Ah Pera aí, acho que vai ser essa Falou aí, carinha uhum, uhum. Ah, tá, pegou a certa ah, Eu nunca tive contato com, com Outros computadores assim da época Sabe, sei lá como o Dory, o Amiga mesmo, sabe? O Amiga, a última vez que eu tive contato, eu lembro que, claro, criança, achei engraçado o nome, né? Que tinha um filho da madrinha da minha irmã. Que ele tinha acabado de comprar um Amiga. Não, não é que... Não, ele não tinha comprado, não. Ele queria comprar um Amiga. E acho que foi junto com o cara pegar lá o computador e... A gente chegou embora antes de eu, de eu poder... Brincar nele, algo assim, né? E era gente boa, o carinho. Ele ia deixar eu, eu, eu jogar. A gente sabe que nessa época tinha, tinha... Tinha gente que era pau no cu, né? Puta, agora ferrou, cara. Perdi a toa aqui. Cara, nunca esqueça. Ó, 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 ó os remorsos da infância, né, cara? De um, de um cara. Foi a primeira vez que eu vi um Master na vida, cara. Pô, tava acostumado com um gráfico de Atari, né? Ah, não, não tão só Atari, né? Porque tinha o um MSX, né? Mas a primeira vez que eu vi um Master System foi na, no, na casa de um cidadão lá. Que daí, só deixando a criançada babando em cima e não deixava a gente brincar nele. Ah, não vai. O pulo é reto só. Caramba, não tô lembrado como que faz a bagaça aqui. Esse cara até hoje eu torço pra que ele tenha perdido o Master System de maneira... É... Rápida e sofrida Pra aprender a não ser cuzão assim Sei que dá um certo cagado deixar a criança brincar eu, eu não vou ser hipócrita de falar, né? Mas é... é foda, né? Eu morro até hoje Puta, agora eu não sabia o que fazer Só que com meus sobrinhos é de boa, sabe? Eu sei que... Eles já sabem que o tio é chato Então sabendo que o tio é chato Eles já... Tomam cuidado e sabem que assim sai no lucro comigo, né? E aguenta a musiquinha, né? Vai, vai, de boa. Poxa, eu não tô... Tem que só ter o raciocínio aqui de... Amarelo... Na testa. A gente tem que pegar o... Lá, vem cá, meu filho. É que só um... Uma picaretinha não vai dar certo. Puta merda, demorei demais, hein? Já vai dar tempo? Mas já saquei com a pegada, já. Tem que dar toda uma volta. 
Tá, vamos lá. Uop. Nossa, ó, cagado. Ó. Será que vai dar? Não deu zica aqui. Ah! Desgraça. Ah, ótimo, hein? Nossa, meu Deus, cara. Olha aqui, um hiper trollado, uma atrás do outro. O que eu faço agora? Eu que não... Foi, já era. Tô fazendo o seguinte, então. Eu não tô lembrado como que é, galera. Eu, eu, eu costumava fechar. Oh, e morre no branquinho. Vamos lá. Mas só pra fazer a limpa aqui. Vai, vem, vem. Oh. <risos> Cara, tá faltando café. Tomei caputinho no lugar, não fez muito bem pro cérebro. Eu queria pegar aquela caretinha pra poder já subir aqui. Vai. Toma. E vamos lá. Às vezes é a horda aqui que já influencia na bagaça, né? <coughs> Aliás, um jogo muito bom de MSX. Texter. Isso daí é outro clássico, hein? Em TV MSX aí tá... Só de eu proferir essa palavra já escorreu uma lágrima do olho, né? Vocês sabem, é um jogo que a galera não conhece, né? E Texter é... Pica, né, cara? Nossa, até que ser animal pra cacete, cara. E teve uma versão... É... Puta merda, cara, não vai dar certo aqui. Teve uma versão remaster. Remaster? É, achei remaster pro, pro Play 3. Remake, na verdade. Remaster, remake. Pro, pro Play 3. E eu tenho essa versão do Play 3, cara. Antes de fechar a Play Store, ela foi uma das primeiras coisas que eu procurei pra comprar pro. pro... Ah, tá, deu zica. Aí já era, cara. Dei, fiz bosta agora. É... E muito bom, cara. Nossa, é choroso. Tem a versão original junto. Cara, é perfeito, cara. Perfeito. Talk Texter, se não me engano, tem pra, pra Nintendinho, né? Seu pra Nintendinho. Vai, branquinho, desce aqui, meu filho. Desce! Pô, mano, eu vou ficar aqui nessa... Nessa folia aqui. Eu tinha que precisar que esse desgraçado descesse. Desce, desgracinha. Ah. Puff. Ih, gente. Última vida, hein. Aquela aí morreu. Fica com vocês superar a minha ignorância nessa fase aqui. Eu fecho esse jogo, tipo... Agora, depois de velho, né. Quando criança eu não fechava. Toma. Eu gasto tanto todo o assunto, né, cara? Depois eu fico sem falar, mas também eu fui meio compenetrado que eu quero passar essa porcaria aqui. É, não dá, tem que ser por aqui mesmo. Ah, não desse jeito, cara. Ixi, acabei de fazer bosta. Ih, galera. Cagada feroz. Não tem nem ideia do que eu tô fazendo. Agora lar larguei, o larguei os bet já. Vamos lá, vamos se matar? Isso aí, gente. Sinto muito, desculpe. Mas se você ficou um monte de fazer pra vocês por conta própria poderem estar tá desbravando, né? Então é isso, pessoal. É, se gostaram, vocês acham interessante mais jogos de MSX? Que daí, né, já viram. Realmente foi o primeiro console, entre aspas, da minha infância. Então tem. Bastante familiaridade com jogos bem, bem legais, assim, que a, o público retrô vai, vai curtir, né? E se... Meu sendo meio computeiro, né? Acho que dá, dá um conteúdo bacana e... Enfim, não garanto performances tão boas, mas que vocês sabem, né? Aqui não é fechar jogo. Se fechar, beleza, mas se não... Vamos lá. MSX Online no Google, File Hunter, se divirtam lá. Não vejam tudo, senão vou ficar vendo o tema do que eu vou fazer no Rise, caso vocês queiram mais MSX, beleza? <risos> Mas tranquilo então, pessoal. Abração aí pra todo mundo, só alegria, etc. E até.